നമസ്കാരം ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിയമജ്ഞനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തെ സഖാക്കൾക്ക് കണ്ടുകൂടാ കാരണം സർക്കാരിന് അസ്വാരസ്യമുണ്ടാക്കുന്ന ചില വിധികൾ അദ്ദേഹം നീതിയും നിയമവും നോക്കി പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പല ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളും തുടരുകയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അദ്ദേഹം നീതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജനം ജീവി നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രഭാഷണം കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത് ലക്ഷങ്ങളുടെയാണ് ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കൊടുവിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം യാദർച്ഛികമായി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു വിമൻസ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ പ്രഭാഷണമാണ് കേൾക്കുക ഞാൻ പറയാണ് ഐ എം ഡൂയിങ് ചാരിറ്റി ദ വെരി കോമൺ വേർഡ് ദാറ്റ് ബിങ് യൂസ് ദീസ് ഡേസ് ഐ ഡു ചാരിറ്റി ഐ ബിലീവ് മീ ഐ എബോർ ദാറ്റ് വേർഡ് ബിക്കോസ് ചാരിറ്റി ഇസ് വൺ വിത്തൌട്ട് സിൻസിയറിറ്റി വെൻ യു ഡു സർവീസ് ദസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിൻസിയറിറ്റി വെൻ യു വർക്ക് ഫോർ യുവർ പേരൻസ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റർ ബ്രദറിന് കൊടുക്കുന്നു ഡി യു റിയലി സേ യൂസ് എ വേർഡ് ചാരിറ്റി വി ഡോണ്ട് ദൻ വൈ ഇസ് ദാറ്റ് വി ഡു ഇറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തൊരാൾക്ക് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഡു ബി കോൾ ചാരിറ്റി ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്മസ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രൂ മെസ്സേജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹി നെവർ ലിവ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ഹി ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഹി ടുക്ക് ദ സിൻസ് ടു ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് റിഡ് ഓൾ ഓഫ് എസ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി ബേർഡൻ ഓഫ് കാരിയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ആർ സെൽസ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് It is a manifestation of love, trust and the hope that we are all now witnessing. Covid kajanya, eeyo is Christmas in the parayana, it is a Christmas and it's true, absolute true uh, uh, vicissitudes. Dil kodil or Christmas namak celebrate chayana nda vile. So I call upon you, please reflect on what happened in the last two years, three years. How we went through, namal pettanna marakunnu, human uru resilience in uru bhaga maanadu. We tend to forget very easily. നമ്മൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഫേസിൽ കൂടെ പോയ സമയത്ത് വി വിൽ നെവർ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ് അഗെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇവൻ നൗ വി ഫോർഗെറ്റ് എവറിങ് വി വി ഡോൺ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വി വെന്ത് ത്രൂ ഓൾ ദിസ് ബ ദിസ് ക്രിസ്മസ് ഇസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി വെന്ത് ത്രൂ ദ ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി മീനിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗിഫ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ് ടുഡേ ബൈ ഗിവിങ് ബട്ട് വിത്തൌട്ട് ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സത്യത്തിൽ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് ഞാനും ചാരിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്നതൊന്നും ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചാരിറ്റി ആവുന്നത് അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായി പോയി നമ്മളൊക്കെ പരസ്പരം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഔദാര്യമായല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ചാരിറ്റി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം അതും ശ്രദ്ധേയമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്ന സന്ദേശം ഈ ക്രിസ്മസിന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമായി ഇത് മാറുന്നു ലഹരി ബാധിച്ച യുവത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ആ സന്ദേശത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കേൾക്കുക ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങില് പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു അഭംഗിയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ എം മോസ്റ്റ് ഡിസേർവിംഗ് എന്താ കാരണം അറിയോ ഐ എം എ ടോട്ടൽ ടീ ടോട്ടലർ ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യം തൊട്ടിട്ടില്ല ഐ ഐ ഹ് നെവർ സ്മോക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ് വളരെ ബോറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ ചായ കാപ്പി പോലും സ്റ്റിമുലൻസ് കുടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു മൈ പേരൻസ് I was trained that way. I am just my, a product of my parents. And I said, I don't know what to do. Particularly, I said, I don't
ഞാനിത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ വെച്ച് കേട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൽ സബ് ആർട്ടിക്കിൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ സിറ്റിസനും എക്സലന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അത് ഡ്യൂട്ടി ആണ് കാരണം ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എവ്രി സിറ്റിസൺ ബിക്കംസ് എക്സലന്റ് ഇന്ത്യ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് എക്സലന്റ് ഇത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്താ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനറേഷനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് കോമൺ പ്ലേസ് ആണെന്നും അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നും വരുത്തി തീർക്കുക നോർമലി നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ എനർജി തന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉന്മേഷൻ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ഡിപ്രസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്കൊരു കാമാവണം നമുക്ക് ഉറങ്ങണം നമുക്കൊന്ന് സമാധാനമാവണം അതിനെനിക്ക് ഡ്രഗ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആവാം പിന്നെയുള്ളതാണ് ഹാലോസിജൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണാനും നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുമുള്ള ഒരു 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 നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എവ്രി ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കർ സാധാരണ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ സാധാരണ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും യങ് എത്ര യങ് ക്യാപ്റ്റം യങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും യങ് കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മുതിർന്നതോ നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവർ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെന്താ പറയാം ഓ ദിസ് ഇസ് സ്കൂൾ അമേരിക്കൻ ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ഇസ് സ്കൂൾ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ എനിക്ക് എന്റെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയോ എനിക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ പോലെ തന്നെ ആവണം സോ ഐ മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് വാട്ട് ദർ ഡൂയിങ് അപ്പൊ അവർ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സാധാരണ ഇവരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഡ്രഗ്സിലേക്ക് എത്തിക്കലല്ല അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും സ്മോക്കിംഗ് അപ്പൊ വളരെ യുബിക്വിറ്റസ് ആണ് വളരെ കോമൺ പ്ലേസ് ആണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതൊക്കെ വളരെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് വെരി കൂൾ ദസ് നത്തിങ് റോങ് എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കാം എന്റെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒക്കെ ജനറേഷനിൽ തന്നെ സ്മോക്കിങ്ങും ഡ്രിങ്കിങ്ങും ഞങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒളിച്ചും പാത്തുമായിരിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ചെയ്തിരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർ അറിയരുത് പേരന്റ്സ് അറിയരുത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയരുത് ഒളിച്ചും പാത്തും ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് വളരെ 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 ഡേഞ്ചറസും ആണ് ഇത് വളരെ അൺഅക്സെപ്റ്റബിളും ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് യു ഷാൽ നോട്ട് സ്മോക്ക് യു ഷാൽ നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ഡോണ്ട് ആസ് ബി വൈ സിമ്പിൾ അതിന് മുകളിൽ അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ആൻസറും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഐ എം എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നോടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് എൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്നല്ല യു വാസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും അവർക്ക് അവർക്ക് കഴിയുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ഡ്രിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ഞാൻ പറയുന്നു ഐ എം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഐ ഹാവ് സർവൈവ് ദിസ് ടൈം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ഡ്രിങ്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഓണസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്
നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ചൂസ് ടു ടേക്ക് എ ഡ്രഗ് ടുഡേ പ്ലീസ് ബി റെഡി ടു സഫർ ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ എ വെരി ഫ്യൂ വീക്സ് ഐ സോറി മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ആ കാലം നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ കാണില്ല ഇതിനെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുതിർന്നവരെയോ നിങ്ങൾ ആരും കാണില്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണില്ല നിങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരു മറുപുറമുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ആരും കാണിക്കില്ല കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത്ര പവർഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾ അവർ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കാണിക്കില്ല ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾ പോലും ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾ പോലും നല്ല മരണം കണ്ടിട്ടില്ല എവ്രി ബഡി ഹാഡ് ദർ ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ വളരെ അവരുടെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് ഹൊറോഡ് ചെയ്ത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത് മോർഫിൻ കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈം ഇസ് നോട്ട് ഫാർ വെൻ യു മേ ബിക്കം പെഡ്ലേഴ്സ് ഓൾസോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശീലത്തിനെ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും കാരണം ദർ ബ്രെയിൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദർ കമാൻഡ് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാത്ത സൈജിലേക്ക് ആ ബ്രെയിൻ പോകും അവർക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ വേണ്ടു എനിക്കൊന്ന് പുകയ്ക്കണം എനിക്കൊന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഭയാനകമായ ഒരു ലൈഫ് ഇവരെ മുമ്പിലുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ ഡ്രഗ്സ് ഓർ ലൈഫ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ഇഫ് യു ചൂസ് ഡ്രഗ്സ് യു ചൂസ് ഡെത്ത് അതിപ്പോ ചിലപ്പോ ഇന്നാവാം നാളെ ആവാം ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാവാം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാവാം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാവാം പക്ഷെ ആ പറയുന്ന പത്ത് കൊല്ലവും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പത്ത് കൊല്ലവും ഹൊറൻഡസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കില്ല കുട്ടികൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഹോപ്പ് അല്ല ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും നിങ്ങൾ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ സ്മോക്ക് പോലും ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരാളെ ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാളെ അത് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അതായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും